Sige, diretso na tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. Ano? Umawit po tayo sa hymn number 218. Hymn number 218. Tayo po yung magsitayo. tayo. Panginoon, sa hapong ito ay patuloy ka pa rin namin binibigyan ng kalwalatian at itinataas namin ang inyong pangalan. Hayaan ninyong banal na spirito na humayo sa abawat isa sa amin o umihip sa bawat isipan at kalakasan namin na gawin ang nararapat sa pagsamba namin sa inyong pangalan. Tanggalin mo yung gumugulo sa aming mga isipan, tanggalin mo yung pagod ng aming mga katawan, kahit na yung antok, Panginoon, tanggalin mo ito at tulungan nyo kami na maging gising, buhay, sa pagsamba sa inyong pangalan kahit sa hapon na ito. Kayo ay buhay na Diyos, kaya nararapat lang 
na ang pagsamba namin ay buhay sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang mga oras na ipagkakalob namin sa pagsamba sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay umawit muli sa hymn number 709. 709. Para po sa ating scripture reading, sa hapon po na ito, patuloy po tayo magbasa sa Old Testament. Nasa Ezekiel chapter 26 na po tayo. Ezekiel 26, uh, pagpapatuloy po ng uh, prediction, ng judgment ng mga nations na nagsimula sa chapter 25. So, Ezekiel 26, the judgment of Tyre. So, sabi ng verse 1, Now in the eleventh year, on the first of the month, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, because 
Tyre has said concerning Jerusalem, Aha, the gateway of the peoples is broken. It has opened to me. I shall be filled now that ye slayed waste. Therefore, thus says the Lord God, Behold, I am against you, O Tyre, and I will bring up many nations against you as the sea brings up its waves. They will destroy the walls of Tyre and break down the, her towers, and I will scrape her debris uh, from her and make her a bare rock. She will be a place for the spreading of nets in the midst of the sea, for I have spoken, declares the Lord God, and she will become spoil for the nations. Also her daughters who are on the mainland will be slain by the sword, and they will know that I am the Lord. For thus says the Lord God, Behold, I will bring upon Tyre from the north Nebuchadnezzar, king of Babylon, king of kings, with horses, chariots, cavalry, and the great army. He will slay your daughters uh, on the mainland with a sword, and he will make siege walls against you, cast up a ramp against you, and raise you up a large shield against you. The blow of, this, uh, of his battering rams he will direct against your walls, and with his axes he will break down your towers. Because of the multitude of his horses, the dust raised by them will cover you. Your walls will shake at the noise of uh, cavalry and wagons and chariots. So when he enters your gates, as men enter a city that is breached, with the hoofs of his horses, he will trample all your streets. He will slay your people with a sword, and your strong pillars will come down to the ground. Also, they will make a spoil of your riches and a prey of your mer uh, merchandise, break down your walls and destroy your pleasant houses, and throw your stones and your timbers and your debris into the water. So I will silence the sound of your songs, and the sound of your harps will be heard no more. I will make you a bare rock. You will be a place for the spreading of nets. You will be built no more. For I, the Lord, have spoken, declares the Lord God. Verse 15, thus says the Lord God to Tyre, Shall not the coastland shake at the sound of your fall when the wounded groan, when the slaughter occurs in your midst? Then all the princes of the sea will go down from their thrones, remove their robes, and strip off their embroidered garments. They will clothe themselves with trembling. They will sit on the ground, tremble every moment, and be appalled at you. And they will take up a lamentation over you and say to you, How you have perished, O inhabited one from the seas! O renowned city, which was mighty on the sea, she and her inhabitants who imposed her terror on all her inhabitants. Now the coastlands will tremble in the day of your fall. Yes, the coastlands which are by the sea, we will be terrified at your passing. For thus says the Lord God, when I make you a desolate city, like the cities which are not inhabited, when I bring up the deep over you and great waters cover you, then I will bring you down with those who go down to the pit, to the people of old, and I will make you dwell in the lower parts of the earth, like the ancient waste places with those who go down to the pit, so that you will not be inhabited. But I will set glory in the land of the living. I will bring terrors on you, and you will be no more. Though you will be sought, you will never be found again declares the Lord God. So ito pong uh, chapter 26 is all about yung judgment sa uh, nation ng uh, Tyre compared po dun sa nauna ng mga bansa sa chapter 25. Uh, maliliit po yung sa chapter 25. Dito po sa Tyre is uh, a renowned city. Napakalaki. Sabi nga ng isang commentator, yung sa mga nations sa uh, Chapter 25, yung Moab, yung Ammon, Edom, eh, yung destruction nila, konting ingay lang daw ang gagawin yan. But when Tyre falls down, eh, grabe ang uh, magiging epekto sa mga bansa na nakapaligid sa kanya. And here, we find that uh, yung judgment ng Tyre is the same reason nung mga nakita natin last time is nakita nila yung fall ng Jerusalem and they rejoiced over it. And because of that, uh, God was angry and uh, 
ibinigay ang uh, pataw ng paghahatol sa kanila at nakita natin na uh, very uh, vivid at uh, detailed ang destruction ng uh, lugar ng Tyre and even yung mga neighboring countries will make a lamentation, uh, will mourn uh, sila mismo, naghubad sila nung kanilang uh, mga uh, royal attire and uh, sinabi doon, they clothe themselves with trembling dahil sa uh, mangyayari sa tire. And so, ano bang mga leksyon na makita natin dito apart from yung nakita natin last time that uh, we should not be rejoicing over the fall of uh, uh, ng isang uh, tao or bansa. But here, uh, very clear in, uh, in chapter 26, uh, we see the sovereignty of God over the nations. That even superpowers will crumble and God will even use superpowers against superpowers uh, to bring down kung ano yung na gawin. Narangan natin dito, sing the book at Nisa, siya yung uh, uh, ginang Diyos sa pagkakot itong what do we see na nang unrest sa mundo na ngayon meeting we have only before our country because of the sobrang kagulang naririnig natin North Korea, sa US and yung mga unrest na naririnig natin it's a comfort for us Christians to know that God is sovereign over the nations and the king's heart is in God's hands and Hindi, hindi walang kwenta kung tayo'y lumapit sa trono ng Diyos dahil soberano siya sa mga bansa. We can plead for mercy that God will spare us sa mga bansa na ito. So, uh, ang highlight ng ating uh, pagbabasa ngayon, eh sana patuloy nating uh, tingnan ng Diyos even sa unrest dito sa mundo. And we can trust that He is in control Hindi lamang sa mga maliliit na bansa. Pinakita sa chapter 26, even superpowers nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. At uh, kung sabihin niya na sirain ng isang superpower, kayang gawin ng Diyos. And so for us, sa unrest ng bayan natin, hindi tayo dapat magtiwala sa tao. Ang pagtiwalaan natin, yung Diyos na soberano sa lahat. Sige, panalangin natin yan. Ano? Tama-tama sa, sa ating panahon. Panalangin din natin yung nangyayari ngayon sa SGC at uh, isang kagalakan at katuwaan na may ordination po na ginagawa ngayon doon. Dalawang diakono ang uh, ma maidadagdag sa kanilang kalagitnaan, si Robert at saka si Juni. At ang preacher doon sa ordination si Pastor Steve. You know? So baka patapos na eh, no? At tapos na yun. Pag-pray na lang natin yung ministry ng dalawang diakono na yun at yung message na narinig nila kanina. Sige, manalangin tayo. <clears throat> Panginoon, tamang-tama po ang mensahe ng uh, mintong uh, scripture reading sa aming uh, harapan. Bagaman ito ay nasa lumang tipan na nangyari, eh, nakikita pa rin namin kahit ngayon sa aming panahon, ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang hari na nakaupo sa inyong trono at kahit na maraming superpower Sa, bans, sa mundong ito, eh hawak nyo pa rin ang kanilang mga uh, puso ng mga presidente na umahandle ng mga superpowers na ito. Kaya kami, Panginoon, ay mapayapang lumalapit sa inyo at nilalapit namin ang kalagayan ng aming bansa. Kami naiipit sa mga superpower na nagigirian dito sa bandang uh, uh, Philippine Sea. No? Itong uh, North Korea, Japan, US, South Korea, Pati na yung Russia, China, Lord, kontrolin mo ang mga taong ito o mga bansang ito. Wala kaming kalaban-laban dito kung magkagulo man, maiipit talaga ang bansang Pilipinas. Pero malakas ka at hindi mo pinapabayaan ang inyong mga tao. Lord, i-restrain mo ang kasamaan. Huwag sanang matuloy ang mga nuclear war o mga chemical weapons na ibinabato ng mga bansang ito. Hindi, uh, manatiling nakatago lang yun at huwag nang lumabas sa kanilang mga uh, mga bases sa kanilang lugar. At kinukumit namin na habang nandirito ka, ay sana maging mapayapa ang region na ito. Lord, ganun din. Kahit na may kaguluhan sa buong bansa o sa amin, 
eh, maging sa Mindanao, ay eh, patuloy pa rin ang kaguluhan doon sa Marawi. Lord, ilang araw na ang nakalipas, ilang buwan na ang nakalipas, at patuloy pa rin na dumadanak ang dugo doon sa lugar na yon. Takot ang namamaya pa. So, nasa yung kalooban din? Sa yung biyaya, kontrolin mong patuloy itong grupo na mauti, itong uh, mga gugulo roon, na sana ihinto na nila ito. At lumayas na sila roon sa lugar na yon at manahimik na sila at isurrender na nila ang kanilang mga sarili. At higit sa lahat, Lord, isurrender nila sa inyong kapangyarihan. Walang mangyayari, walang kahinat na ng kaguluhang ito, kundi kasakitan, kalungkutan, at uh, kababaan ng bawat isa. Kaya nga po nananalangin kami, pahintuin na po ninyo ang kaguluhan na ito. Patuloy namin pinapanalangin ng mga military namin na patuloy silang inuusig at uh, hinahanap. Sana matapos na ito, Panginoon. At uh, lin tanggalin na nila ito sa kaguluhan ng mga nangyayari sa aming kalagit. Maging yung mga paligid na mga probinsya, syudad ng Marawi, meron takot. Mga kapatira namin sa iligan ay nananatili pa rin ang takot sa kanila. Sana yung comfort mo patuloy ang magbigay uh, sa kanila ng kaaliwan. Sana protektahan mo sila, maglagay ka ng barrier, Panginoon, para hindi sila mapasok. Para yung mga kapatirang mga mananampalataya roon ay hindi magalaw sa kanilang uh, pananampalataya sa inyo. Sana wag din sila magkompromiso at uh, uh, sumako o sumama sa mga uh, rebuilding ito at uh, baliwalain ang pag-asang nasa kanila. Uh, kinukumit namin sila, Panginoon, bilang mga Kristiyano, may pag-asa kami na hindi mo pabayaan ang mga tao natin, ang mga kapatiran doon sa lugar na yon. At uh, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa dalawang diakono na idinagdag mo sa mga kapatiran sa SGC. Salamat at uh, ngayon tatlo na sila at uh, malaking tulong ito para kay Pastor Maramara, para sa ministry ng gawain doon sa SGC. Sana nga mag-complement ang tatlong ito, sana magkaroon pa ng unity at pag-iibigan na... Hindi sila mismo hindi magkaaway, kundi magkasama sila para sa pangunahing gawain sa inyong kaharian. At nawa itong araw na ito ay maging kaaya-aya sa inyong harapan na isang kagalakan na sumasagot ka sa panalangin. Pero ang panalangin din namin, idamagdag ka pa o magdagdag ka pa ng isang matanda na magiging kasama ni Pastor Rene. Na alam namin ang hirap na mag-isa sa ministry, may hirap ang isang pastor sa iglesia at uh, matagal na ring uh, Nag, uh, nagpapastor si Pastor Maramara doon ng walang kasama, sana maawa ka pa rin na magdagdag ka, mag-raise ka, Panginoon, ng mga kalalakihan doon. Maraming mga lalaki doon na able na magturo. May maraming mga biyaya na ipinagkaloob mo. Kaya sana, Lord, sa taong ito o sa taong darating, eh, mabalitaan namin ang kasagutan sa panalangin na ito na may kasama na si Pastor Rene sa gawain doon sa SGC. At sa mensahe na dadalhin din ni Pastor Steve, baka nadala na o na-deliver na, sana mag-take hit din ang mga kapatiran doon sa charge na ni Pastor Steve o sa, sa salita ninyo na ipinamahagi doon sa kanilang kalagitnaan. Sana mas maganda pa ang uh, reception nila at uh, welcome na welcome ang inyong salita sa kanilang mga buhay. At pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga may karamdaman sa aming kalagitnaan. Patuloy namin pinapanalangin sa inyo, sila Asel, si Brenda, si Johnny, si Louie, si Ate Mel, na patuloy mo silang ingatan, patuloy mo i-preserve ang kanilang mga buhay, at patuloy mo palakasin ang kanilang pananampalataya. Sa gitna ng kahinaan ng kanilang mga katawan, ay patuloy silang magbibigay papuri sa inyong pangalan. Sana po hindi maging hadlang ang kahinaang ito sa paglingkod nila sa inyong harapan. At sa tuwing sila'y nasasaktan dahil sa sakit na ito, eh sana mameditate nila ang ginawa ni Kristo sa Cruz, kung paano naramdaman ni, ni Kristo yung sakit, yung uh, uh, agony niya roon, yung nangyari sa kanya sa Cruz, eh mas uh, higit pa yung kapigatan nun kesa sa nararamdaman ng mga kapatiran sa kanilang uh, karamdaman. At kinukamit din namin sa Ate Ophelia, salamat at maganda ang response niya sa chemotherapy. Sana magpatuloy ito, Panginoon. At nawa, makita namin sa Ate Ophelia na saksi siya, patutuo siya ng katapatan mo sa kanyang buhay. 
At ganun din si Arnel na patuloy na nakahiga, nakaratay sa higaan dahil sa kanyang uh, operation ngayon. Sana po makarecover din siya. At uh, Lord, ikaw ang great physician. Ginagamit mo siya para sa iyong kaharian. Eh, sana po, hindi ito ang kabayaran ng kanyang paghihirap o paglilabor uh, niya sa inyo. Sa inyong awa, hipuin niyo po siya. At ibalik ninyo ang panibagong kalakasan sa kanya at sa kanyang pamilya ay eh, magkaroon pa ng aliw sa mga sitwasyong ito. At kung ang kalooban mo ay hindi uh, katanggap-tanggap Panginoon, uh, ano man ito, eh sana po maluwalhati ka pa rin sa nangyaring ito para sa kanila. Mag-provide din kayo ng mga pangangailangan nila sa pambayad ng uh, ospital at sa pagbili ng mga gamot. Sana po ay... Uh, Uh, hawakan ninyo yung mga ibang o mga kapatiran para sumuporta at tumulong sa kanilang pangangailangan. Salamat po na marami sa oras na ito at patuloy rin namin kinukumit sa inyo ang pagsamba namin sa hapong ito. Samahan niyo po ako sa pangangaral ng inyong salita at ang bawat isa rin sa amin. Sana po ay maging gising at maging attentive sa mga salita na maririnig nila sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, pagkalob na po natin ang ating mga handog sa Panginoon. Sige, mawi tayo muli sa hymn number 257. Hymn number 257. Tayo po yung magsitayo.
Sige mo po tayong lahat. Uh, meron pong uh, social uh, experiment, ano? <clears throat> Doon sa isang uh, bagon ng train. May isang mama, pumasok siya doon sa loob ng train. At nung nandun na siya sa loob ng train, nanunood siya, pero sa kanyang pinapanood, tawa siya ng tawa. Hindi mapigilan yung tawa niya. Bagaman yung mukha niya talagang nakakatuwa, pero doon sa loob ng train, halos nung pumasok siya, tawa pa rin siya ng tawa, hindi niya pinigilan ang kanyang sarili. Tapos yung mga tao, alam niyo naman, nakasakay na siguro kayo ng train, ano? O MRT, LRT. No, alam niyo naman yung mga, pag, pag, mga tao, no? pagsakay niyo, tahimik, natitext, nagsiselfone, walang pakialamanan, yung iba nakasimangot. Napansin ito ng mga tao. Tawa ng tawa. At habang tumatawa yung taong yon, yung lalaking yon, etong mga tao sa loob ng train, na walang ginagawa. O, yung iba may ginagawa. O, yung iba malungkot, nakasimangot. Napansin yung lalaking yun, tumawa na rin. Dahit may yung lalaki, tawa pa rin siya ng tawa. Napansin ng dalawang tao, napansin ng tatlong tao, etong mga nakapansin, nagsimula ng tumawa. At hindi mo alam, halos nung nakasakay lahat sa train, tumawa na rin. No, magandang epekto eh, no? Nakakahawa talaga pag masaya ang tao eh. No, hindi yun ang uh, aking pupuntahan, ano? Pero kung titignan natin, isang tao sa kanyang magandang aura, nadamay ang lahat ng tao na nakangiti. Ano? Nadamay. So, brethren, kung tayo na isang kristyano, na sumakay sa train na yon at nahawa natin sila sa pamamagitan ng magandang patutuon natin, eh di ba napakaganda? Napakaganda nun. At kanina, yun ang mensahe kanina eh. Isang magandang patutuo sa mga tao na hindi mga mananampalataya. In fact, yan din ang challenge sa atin sa Psalms 119 na siyang ating pinag-aaralan. Paano tayo magiging dalisay na kung saan ang nasa paligid natin, ang buhay ng nasa paligid natin, ang kultura ng nasa paligid natin, ay hindi kaaya-aya? Paano tayo makakasurvive? Kung tayo yung dalisay na kamatis na nailagay sa isang basket na bulok na kamatis, paano tayo magiging matibay? Paano tayo hindi mahahawa sa kabulukan ng ating paligid? Paano? Malakas ang hatak ng mundo. Gusto nating sumama. Pero hindi mga kapatid, dahil malaki ang bahagi na kinagagalawan ng salita ng Diyos para ang isang tao ay manatiling dalisay sa gitna ng bulok na paligid. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na ito ang magdadala sa iyo sa daan ng kadalisayan sa mundong ito. Kaya yan yung challenge sa atin. At uh, nakita natin ang mga ilang bahagi rito. Ngayon, nasa last uh, verse na tayo, sa verse 16, na kung saan, makikita natin dyan ang uh, desire o delight ni David sa kanyang buhay. Ano? At ang tatalakay natin dyan, yung B, 16B, no? I shall not 
forget your word. Pero basahin muna natin bago tayo uh, magsimula. <clears throat> basahin ko po para makuha natin yung context. Verse 9 to 16. How can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word. With all my heart I have sought you. Do not let me wander from your commandments. Your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I have told of all the ordinances of your mouth. I have rejoiced in the way of your testimonies as much as in all riches. I will meditate on your precepts and regard your ways. I shall delight on your statutes. I shall not forget your word. So madali lamang po ang ating outline. Ano ba tong ibig sabihin ni David? I shall not forget your word. And then kukuha tayo ng tatlong halimbawa para i-apply itong uh, uh, sinabi ni David sa ating kalagitnaan. So mag-pray muna tayo. <clears throat> Panginoon, napapanahon talaga na malakas ang hatak ng kalaban, malakas ang hatak ng mundo, at ultimo nga, aming kaluluwa ay gustong hatakin papunta roon. Parang si Dimas na na-in na na love sa mundo muli. Pero ayaw na namin bumalik, Panginoon. Kaya hayaan ninyo, tulungan nyo kami na maging banal, maging uh, dalisay sa paglakad sa mundong ito. Gusto namin makita ang inyong kapangyarihan na gumagawa sa aming buhay na kami ay binago na ninyo. Kami ay hindi na nasa mundo. Bagaman nandito kami sa mundo pero ang likas namin ay para sa inyo at hindi para sa mundong ito o ni sa kaaway man namin. Kaya hayaan ninyo ang inyong salita na patuloy na manguna sa aming mga buhay at nawa sa oras na ito ay tulungan nyo kami na buksan muli ang inyong salita at pagbulay-bulayan ito na makakuha pa kami ng kayamanan dito para sa ganun, ma-equip ang bawat isa sa amin para sa pakikibaka namin sa aming mga kaaway. Salamat po ng marami. In Jesus name we pray. Amen. So nakita natin last time, ano, na kung saan sa verse 14, na nagagalak itong awit na ito, na kung saan kung nakikita niya yung daan ng katuwiran, yung daan na kung saan malinis at maayos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa kanyang kagalakan, sa kanyang kaaliwan sa salita ng Panginoon. Meron po siyang tatlong resolution na ipinamahagi sa atin. Yung dalawa, nakita na natin doon. Ano, ano ba yon? I will meditate on your precepts and regard your ways. Yung ikalawa, I shall delight on your statutes. Kung kinakailangan na maging dalisay ang isang taong mananampalataya, ay dapat nagdi-devotion siya, nagme-meditate siya ng salita ng Panginoon. Kamusta na nga ba yung ating devotion? Nag-improve ba tayo simula nung nakita natin ang mga bagay na ito? Sana nag-improve tayo. At sana patuloy ang kaligayahan natin sa salita ng Panginoon. Dahil kung mahal natin ang Panginoong Diyos, mahal natin ang Kanyang salita. At kung mahal natin ito, hindi tayo mahirapan magbulay-bulay. Mahal natin eh. Di po ba? Kung mahal natin ang isang tao, di ba minsan pinagbubulay-bulayan natin ang mga nakaraan. Dumadaan sa ating isipan ang mga magagandang tanawin, ang mga magagandang pangyayari sa ating buhay. Mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Kanyang salita. At sa Kanyang Mga salita, dito tayo kumukuha ng kalakasan. Sa pamagitan ng pag-meditate, pagbubulay-bulay, pagpapaalala o inaalala mo ang ginawa ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. At ngayon, sabi ko nga, itong uh, tatlong ito, kaligayahan at meditation, at itong uh, not forget your word, ay magkakasama. Diba? Pag meditate mo, nasa sa ulo mo na rin. Eh, no? Pero itong nga tatlo, Ikatlo, I shall not forget your word. Ano ba ibig sabihin din itong salitang ito? Bakit pa sinabi ni David ito sa atin? Ang mga tao, madaling makalimot. Ano? 
Eh, sakit na yata natin yan eh. Madaling makalimot. Si Peter, nakalimot sa Panginoon. Sabi ni Peter, hindi ko kayo pagkakalano, hindi ko kayong iiwanan. Sabi ng Panginoon sa kanya, bago tumilaok ang manok, ididinay mo ako ng tatlong beses. O, dininay niya. Di ba? Naalala niya yung salinabi ng Panginoon. Si Joseph, yung cup bearer, and the cup bearer, naalala niya yun? Nung nga nahulaan ni Joseph yung kanyang uh, panaginip na babalik siyang muli doon sa kaharian ng hari at maglalagay siya nung ano, nung doon sa cup na iniinuman nung hari. At nangyari yun, sabi ni Joseph, pag ikaw ay nakalaya at pumalik ka na sa pwesto mo, alalahanin mo ako rito sa preso. Para naman makalaya ako. Nakalimutan na nung cup bearer. Nung nakalaya na siya. Kasi maganda na yung pwesto niya eh. At marami pang pagkakataon. No? Tayo mismo, nakakalimot. Marami pagkakataon. Pero para kay David, ang sinabi niya, I shall not forget your word. Siya mismo, resolve sa kanyang buhay, sigurado siya sa kanyang buhay, hindi niya kakalimutan ang salita ng Panginoon. Grabe ano? Grabe yung heart ni David. Siya mismo. Hari na siya eh. Pero siya mismo nagsabi, kahit anong mangyari, hindi ko kakalimutan ang iyong salita. Sana brethren, ganito tayo eh no? Yun pang hindi lang isang beses ito ginamit ni David. Ginamit niya to sa Psalms 119, 176. Ano sinabi niya roon? <coughs> 176. I have gone astray like a lost sheep. Seek thy servant, for I do not forget thy commandment. Verse 93. I will never forget thy precepts, for by them thou hast revived me. Verse 55-56. O Lord, I remember thy name in the night and keep thy law. This has become mine that I observe thy testimonies. Sa kanyang patutuo, sa kanyang desire na manatiling tapat, manatiling dalisay sa harapan ng Panginoon, hindi, hindi niya kakalimutan ang salita ng Panginoon. Resolve siya. Kahit na may tendency yung mga tao na makalimutan, pero ako, hindi, hindi ko ito kakalimutan. Now, paano, paanong hindi makakalimutan ni David ang salita ng Panginoon? Anong paraan para hindi niya makalimutan? Ha? Mag-memorize. Di ba? Kailangan ba bang i-memorize yan? Oo! Oh! Ang salita, para hindi makalimutan, i-memorize mo. Di ba? Pag inutusan ka at ikaw ay uh, makakalimutin, isulat mo. Sa kamay mo, magtali ka sa daliri mo ng, ng, ng uh, tali para may marker ka, pag nakita mo yun, maaalala mo kung ano inutos mo. So, kailangan ng memory. Mag-memorize tayo. At sabi rito, memorize the Word of God is to commit by memory. Lagay mo sa isipan mo. Isa ulo mo ang salita ng Panginoon. At kung magsasaulo tayo, para hindi natin makalimutan, eh dapat, mas maganda, word for word. Ano? Kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kung ano yung sinabi dito sa Biblia. Word for word. Mahirap ba? Mahirap, ano? <laughs> Pero alam niyo po, malaki yung utak natin eh. Hindi mo tawa, hypercephalus. Pero malaki yung utak natin. Malaki yung capacity ng utak natin. 
Uh, meron pong uh, research na ginawa no? so, sa internet. Na Nag-search po ako, human brain versus computer. Yung, yung mga tablet niyo, mga cellphone niyo, ilan ang memory niyan? Mataas na siguro yung 64, ano? Dati, dati 32. Ngayon, 64. No, karamihan yata ng cellphone at saka mga tab nyo, 64, eh, no? Kung may pera ka pa, pwede mo pang dagdagan, eh. 64 gig lang yon. Pero pinag-uusapan dito, human brain versus computer. Ang uh, To date, ang computer po, ang memory niya, 8 MB. Ano? 8 MB po, 8, 8 gig na. 8 gig na, no? Tapos yung hard disk, may terabyte na. 1 terabyte. No? Ito, tignan natin kung sino ang mas, malaka, mas malaki ang capacity para i-store yung, yung memorize mo. No? Sabi rito sa research, over the past few years, scientists in a variety of ways have tried to get a supercomputer to mimic the complexity and raw processing power of the human brain. According to biologists, the human brain has approximately 90 billion nerve cells which are linked together, together by, quite literally, trillions of connections called synapses. Taken together, this system of elaborate connection within the brain provides hundreds of trillions of different pathways that brain signal travel through. In an effort to mimic this digitally, scientists a few years ago needed more than 82,000 processors running on one of the world's fastest supercomputer to mimic just one second of a normal human's brain activity. Grabe, 82 processors. Yung tab nyo, may processor yan. Yung PC nyo, may processor yan. Ano? Yung mga PC, mga i7 pa yata, o oh, meron ng uh, new generation, pero i7. Pero pagdating yung mga supercomputer, yung mga malalaki, yung mga Xeon na, ang ginagamit ng mga processor, o yung sa mga IBM, no? mga malalaking processor ito, grabe, 82 processor. Isang utak lang yun. Isang seconds lang yun. Second lang yun. No? Ang laki siguro ng algorithm ng supercomputer na yun para makompute yung kada action ng brain mo. More recently, a research study found that the human brain can hold 10 times, 10 times as much information as previously thought. All told, scientists now believe that the capacity of the human brain is about a petabyte. Petabyte. Ano ba yung petabyte, Pastor? <laughs> Hanggang terabyte lang ako eh. Dati, uh, MB. No? Tapos GB, gigabit. Tapos TB, hindi yung sakit, ano? TB, terabyte. Ngayon, petabyte. That is 10 to the 15th power. Kung equivalent na ito, yung 1 million gigabyte, yun ang equivalent ng 1 petabyte. So, 1, gi 1 million gigabyte. So, ang laki nun. Yung USB nyo, 64 gig lang eh. Di ba? Yung tablet nyo, tablet natin, cellphone natin, 64 lang yan. Ito, 1 petabyte. Ang laki. Ganun kalaki yung capacity ng utak natin. Oh. Brethren, word for word. Siguro sabihin nyo, eh si David yung pastor, Old Testament pa yan. At ngayon yung may Old Testament at saka New Testament eh. Pero yung utak ni David, eh, utak din natin eh. 
Hindi naman da- kung dahil uh, juke ka, ah, mas malaki yung utak mo at magaling ka mag-memorize. Eh, di ba? Eh, Pinoy tayo. Mas marami na yung pagkakataon. Mas magaling tayo. Di ba? Mag-memorize. So, word for word. Kaasyang ilagay sa isipan natin. Now, kung hindi tayo word for word, kunyari, hindi precise. Pag binasa natin tong I shall not forget your word, kunyari, sinasa ulo natin, nakakalimutan natin yung not. Ano kaya mangyayari sa, sa word ng verse 16b? I shall forget your word, O Lord! <laughs> Di ba? Minsan nag explain ka sa kaharap mo, sa kaibigan mo, nag-share ka, nakalimutan mo yung isang word. Eh, yung isang word na yun, napaka-importante para i-point mo yung, yung point mo sa kanya. Di ba? Minsan, nagkakamali pa nga tayo ng hugot ng salita. Minsan sa pulpit, hindi rin ma- maiwasan. Nagkakamali ng quote. No? Eh, yung, yan tao eh. Pero mas maganda, kung resolve tayo na hindi natin kakalimutan ng Panginoon o ang salita ng Panginoon, sa uluhin natin ng word for word. Di ba? Word for word. Kaya yan. At hindi lang word for word, kundi memorized by heart. Kailangan ng puso sa pagsasaulo. Walang sil... Uh, mahirap kasing i-concretize o i-apply yung salita na walang puso eh. Napaka-general siya, napaka-generic niya na kahit ikaw, parang hindi ka konbensido sa sinasabi mo. Pero kung ang puso ay nandiyo dyan, kasama sa pagsasaulo mo, eh habang nagbe-meditate ka, pumapasok sa isipan mo at puso mo, at nasasaulo mo? Di ba sabi nga, sa, sinabi niya sa verse uh, 10, With all my heart, I have sought you. Oh no, sorry. Verse 11, Your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. Tinreasure ko, pinasok ko sa puso ko. Hindi ko nilagay lang sa isipan ko, kundi nasa puso ko. At ganun din ang panawagan ni King Solomon. Sabi niya kay, sa mga anak niya, My son, Proverbs 7, 3, 7, 1 and 3. My son, keep my words and treasured my commandments within you. Keep my commandments and live. And my teaching as an apple of your eyes, bind them in your finger, write them on the tablet of your heart. So kailangan ng puso sa pag sa ulo. Ano? Hindi lang word for word, kundi galing din kasama ang puso. Di ba? Pag meron kang gustong uh, o oh, may nangyari sa buhay mo at ayaw mong kalimutan. Di ba? Mas madaling pumasok sa isipan mo at puso. Lalong-lalo na kung ang pangyayaring ito ay malapit sa puso mo. No? Hindi mo siya pababayaan eh na makalimutan. By heart masasabi mo ang mga bagay na yan. May meaning sa'yo ang mga salita na binabanggit mo, sinasa ulo mo, kung kasama ang puso mo dito. Nagbibigay ito ng kalakasan. Nagbibigay ito ng panibagong uh, pag-asa sa tuwing maaalala mo ang mga salita ng Diyos na kasama ang iyong puso. At makikita natin ito, brother, napakahalaga ng pagsasaulo at pag-aalaala ng salita ng Panginoon. At meron akong tatlong halimbawa na makikita natin dito kung papaano ginamit ang mga katagang ito na sinabing, I shall not forget your word. Una-una, as a, as a nation ng Israel, ano? Napaka-importante nito sa kanila. 
Punta tayo sa Deuteronomy para makita natin yung uh, <coughs> context nito. Deuteronomy chapter 6. Ano? Deuteronomy 6, 7, and 8, ito na yung preparation nila sa pagpasok sa lupang pangako. Hinahanda na sila ng Diyos para sa ganon, sa pagpasok nila sa kanaan, ay makita na maging matibay sila sa hamo ng buhay doon sa lupang pangako. Deuteronomy chapter 6. Ano? Now this is the commandment, the statutes and the judgment which the Lord your God has commanded me to teach you that you might do them in the land where you are going over to possess it so that your you and your sons and your grandsons might fear the Lord your God to keep all His statutes and His commandment which I command you all the days of your life and that your days may be prolonged. O Israel, you should listen and be careful to do it and it may be well with you, and that you may multiply greatly, just as the Lord, the God of your fathers, has promised you in the land flowing with milk and honey. Verse 4, pakinggan niyo po. Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. This word which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk to them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them on, as a sign on your hand, hand and they shall be as frontals on your full forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. So anong sabi rito? Binigyan sila ng... Uh, dapat nilang gawin at itong gag dapat nilang gawin mahalin nila ang Diyos verse 4 ng kanilang buong puso at kaluluwa at itong mga kautosan na ito na sasabihin ko sa inyo ay dapat yung ituro sa inyong mga anak ano man ang inyong ginagawa when you sit in your house when you walk by the way and when you lie down when you rise up ano man ang gagawin Ano man ang ginagawa ninyo, ganito dapat ang ituturo ninyo, itong mga kautosan ko. At papaano yun? You shall bind them as a sign on your forehand, uh, on your hand, and shall as uh, frontals on your forehead. Kahit saan, dapat may mga markings kayo. Maglagay kayo ng mga signboard dyan, sa doorpost, sa gate, Para hindi nyo makalimutan. Ito mga kautosan na ito. O maglagay kayo sa refrigerator nyo, no? sa bintana, sa pintuan. Ito yung mga salita. Kailangan ninyong alalahanin ang mga bagay na ito. Kailangan ninyong ituro ito sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi sa pagpasok ninyo sa lugar ng kanaan. E eh bakit daw? Kasi po, pag nanduro na sila sa lugar ng kanaan, maraming mga pagsubok. At kung babasahin pa natin tong chapter 6, 7, and 8, makikita ninyo, maraming Diyos-Diyosan doon sa kanaan. Maraming mga babae na hindi nila kalahi na pwede nilang maging asawa. Meron din mga kalalakihan na pwedeng maging asawa din nila na hindi nila uh, kalahi. At itong mga taong ito, walang takot sa Diyos. At kung sila'y nandroon na sa lugar ng kanaan, may posibilidad na yung mga Israelita pwede sila makipag-intermarriage dito sa mga tao sa lugar ng kanaan. At ito ang magiging dahilan kung papaano sila humiwalay kay Yahweh. At sa kanilang paghiwalay, sila ay sasamba sa Diyos, Diyosan. At pagkatapos, makakalimutan na nila kung sino si Jehovah na nagligtas sa kanila at nagbigay ng lupang pangako. Kaya sabi ng Panginoon, ano man ang ginagawa ninyo, ituro nyo ito. 
Saan man kayo maharap, may nakalagay, ito ang kautusan ng Diyos, ito ang gusto ng Diyos. Alam niyo yung larong henyo? Eh, may, may ano rito, di ba? Pinohenyo, may nakalagay rito nga uh, isang object, huhulaan mo. So siguro sa panahon nila, hindi larong henyo, pero may mga nakalagay rito sa kanilang noo. Nakaukit. Hindi naman literal, ano? Pero nagpapakita na kahit saan ka humarap, makikita mo ang salita ng Panginoon. Mariremember mo. Mas maganda siguro, ano? Nakalagay rito, kanyari, Job 1. Nakita tayo, paki-memorize mo nga itong Job 1 at sabihin mo sa akin. Baka ganun sila. Hindi natin alam, ano? Mayroon mag-speculate. Pero ganun dapat, hindi mo dapat kalimutan. At alam po ninyo kung ano ang nangyari? Alam nyo kung ano nangyari? After na conquer nila yung uh, promise land, nakatira na sila roon sa panahon ng mga judges. Punta tayo sa judges. Alam mo kung ano nangyari sa judges? <clears throat> at anong naging resulta nung pagkamatay ni Joshua at ng mga su- mga henerasyon nila? Sa Judges 2, verse 6, When Joshua had dismissed the people and the sons of Israel went to its own inheritance to possess the land, the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who survived Joshua, who had seen all the great works of the Lord, which he had done for Israel. Then Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110, and they buried him. Verse 10, All that generation also were gathered to their fathers and there arose another generation after them who did not know the Lord nor yet the work which he had done for Israel. Yung sumunod na henerasyon na pumalit sa kanila, hindi na nila alam ang Diyos. Hindi na nila kilala ang Diyos. Hindi na nila alam ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Hindi na po naipasa sa susunod na henerasyon. Kinalimutan na ang Diyos. Kinalimutan na ang kautusan ng Diyos. At ano ang nangyari sa henerasyon na ito? Verse 11, Then the sons of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. And they forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt and followed other gods among from among the gods of the people who were around them and bowed themselves down to them, thus they provoked the Lord to anger. Kinalimutan nila ang Diyos. Sumamba na sila sa Diyos, Diyosan. At iyan ang kinakatakot ng Panginoon, kaya hinahanda sila, bago pa lamang sila pumasok sa lupang pangako, hinanda na sila ng Panginoon, na huwag nilang kakalimutan ang salita ng Panginoon ang kautusan ng Panginoon, ang Panginoon mismo. Eh kaya lang kinalimutan nila. At anong nangyari? Nahulog sila sa tiyak na kapahamakan. Grabe pala yung epekto, no? Mahirap mala maging makakalimutin. Sa susunod na inerasyon, wala na magpapatuloy. At nakita natin, nangyari ito sa mga susunod na inerasyon. May mga remnant na nagpatuloy, na pinasa nila katotohanan, at makikita natin mamaya yun. Pero sa totality ng Israel, talagang sila ay nagrebelde sa harapan ng Panginoon. Kinalimutan nila ang salita ng Panginoon. Brethren, bilang isang iglesia, pwedeng mangyari sa atin ito. Pwedeng mangyari sa atin ito. Bagaman ngayon, baga ay panahon ni Joshua, na nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Pero paano kung patay na tayong lahat? Baka yung susunod na inirasyon natin. Kalimutan na nila ang Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-importante na ituro natin ang salita ng Panginoon 
at turuan din natin silang mag-memorize na huwag nilang kalimutan ang salita ng Panginoon. Sa kanila natin ipapasa ang baton. Maging warning sa atin ito. Huwag tayo mag maging kampante sa ating panahon. Kaya nga nakakatuwa, may mga uh, memory verse ang mga kabataan. Nakakatuwa ang mga kabataan kasama nating nagsumasamba sa Panginoon. Nakikita ng mga kabataan, ng mga anak natin, kung paano gumawa ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya nga nakakatuwa, nakasama natin. Sa ibang iglesia, ayaw nilang kasama ang mga bata. Ayaw nilang paupuin sa harap. Basta yung mga bata, doon lang. Pag Sunday school lang kayo, pwede. O kaya kung may presentation kayo, pwede kayong sumamba. Pero butin lang sa atin, napaganda. At i-preserve natin ang bagay na yan. Dahil malaki ang epekto nito sa pagpasa na susunod na henerasyon sa ating buhay. Napaka-importante. So, yan yung una. As a nation of Israel. Ikalawa, makikita rin natin sa ngalimbawa, Psalms 77. Ano po makikita natin dyan, Psalm 77? <clears throat> Ito po, mga kapatid, napakalalim ng kalungkutan ni Asap. Kung babasahin natin ito sa verse 1 hanggang verse 6, makikita natin ang kababaan ni Asap. My voice raises to God and I will cry aloud. My voice raises to God and He will hear me. In the day of my trouble, I sought the Lord. In the night, my hand was stretched out without weariness and my soul refused to be comforted. When I remember God, then I am disturbed. When I sign, then my spirit grows faint. So nakita niyo yung, yung, yung puso ni, ni Asap At ito pong uh, Psalm 77 ay uh, nag, marami nagsasabi na ito raw ay naisulat dahil sa nangyari sa, sa exile nung pinarusahan sila ng Panginoon. Dahil dun sa tema o dun sa mga salita na ginamit ni Asap Kasi mapapansin natin sa kanyang uh, kapighatian sa buhay. In fact, Mabigat itong sinabi niya sa verse 7. Will the Lord reject forever? Will He never be favorable again? Verse 8, Has His loving kindness ceased forever? Has His promise came to an end forever? Has God forgotten to be gracious? Or has His anger, or He in anger, withdrawn His compassion? Then I said, it is my grief that the right hand of the Most High has changed. Will the Lord reject forever? Napag-pray niyo na ba ito? O dumating na sa punto na ganito na ang inyong iniisip? Eh, kahapon nga, di ba, may question regarding sa mga ladies tungkol sa kalungkutan, kung pwede nga lang mauna na dahil hindi na makatiis sa mga pagsubok sa buhay. Eh baka ito rin ang prayer ninyo, mga ladies. Will the Lord reject forever? Magiging favorable pa ba siya sa akin? Magiging mapagmahal pa ba ang Diyos? O tumigil na ang pag-ibig ng Diyos sa akin dahil sa mga pagsubok na dumarating sa akin? Sa mga nangyayaring Mga sitwasyon na ang hirap ipaliwanag. Si Asap, ganito ang kanyang sinabi. Nagbago na ang Diyos. Hindi na si Diyos. Di ba ang Diyos hindi nagbabago? 
Pero sinabi niya that the right hand of the Most High has changed. Buti na lang, may verse 11. Ano? At ito ang nagbigay sa kanya ng panibagong kalakasan. Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Yung ihip ng hangin. Ano yun? I shall remember the deeds of the Lord. Surely I will remember your wonders of old. I will meditate on all your work and muse on your deeds. Your ways, O God, is holy. What God is great like our God? You are the God who works wonders. You have made known your strength among the peoples. You have by your power redeemed your people, the sons of Jacob and Joseph, Selah. I shall remember. Grabe, napakalakas ng salita na yung remember na yun. At Asaph, ano yung naalala mo? Naalala ko ang Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos. Kung papaano siya gumawa doon sa mga kababayan ko nung panahon ng Exodus. Verse 16 to verse 20, makikita natin kung papaano gumawa ng may kapangyarihan ng Diyos. Nagbago ba ang Diyos? Hindi! Makapangyarihan pa rin ang Diyos. Dakila siya. Siya pa rin ay banal. Wonders of wonders. Talagang maganda. Marvelous. Ang gawain ng Diyos. At sa kanyang kapangyarihan, niligtas niya ang kanyang mga tao. Now, napakalakas, ano? Naalala niya. Nag, Pinagbulay-bulayan niya. Hindi niya kinalimutan ng Diyos. At nag-create ito ng panibagong kalakasan sa kanya. Kaya nga sabi ni David, di ba? Hindi ko makakalimutan ng iyong mga salita kasi ito yung nagbibigay ng kalakasan sa akin. Nare-revive ako. So mga kapatid, kung naramdaman niyo, ang kahinaan, katulad ni Asaph, alalahanin niyo ang salita ng Panginoon. Alalahanin niyo ang salita ng Panginoon. Alalahanin niyo ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan. So sa pag-memorize, sa pag-alaala ng mga gawain ng Diyos, nagbibigay ito ng panibagong kalakasan sa ating kaluluwa. Napapalakas. Hindi panghihina, hindi retreat, kundi lusob. Advance. Parate. So ang salita ng Diyos ay sufisyente sa pagpapalakas ng kanyang mga tao. Now, isipin niyo mga kapatid, nasa mundo tayo na magulo. Nasa opisina kayo na hindi mananampalataya ang mga kasama nyo. Nasa school kayo, na kung saan, yung mga prinsipyo ng mundo, ng mga kaklase nyo, nasa kanila. Androon ka mag-isa, pinagtatawanan ka, inaapi ka. Anong gagawin mo? Basta ng faithfulness ng Diyos. Bakit ako dinala rito ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na mag ako sa gitna ng mga kaklase ko, mga kaopisina ko, pagtawanan ako? Ah, hindi. Subok na ang Diyos. Hindi ako babayaan ng Diyos. At makikita ng mga kaklase ko, mga kaopisina ko, na ako ay anak ng Diyos. Hindi ako babayaan. Kahit anong mangyari. Hey, alalahanin natin to. Ang salita ng Diyos dito sa mundong ito ay nagbibigay ng lakas para tayo ay lumakad ng may kabanalan sa mundo. At yung ikatlo na makikita natin, eh walang iba, nasabi na ni Pastor Rolly kanina, no? Si Jesus Christ. Yung example ni Jesus. Sa so Matthew chapter 4, verse 11. 
Tignan ninyo kung paano si Jesus lumaban sa temptation na binigay sa kanya. Matthew 4. One to eleven. At yan, makikita natin, bago magkaroon ng public ministry si Jesus, si Jesus pumunta sa wilderness at nandroon, siya ay uh, nag-anyuno ng apat na pong araw at apat na pong gawi at yun ang opportunity ni Tini Satan na siya ay tuksuhin bilang si Jesus. At sa mga tukso ni Satanas, nagbigay siya ng tatlong tukso. Ano? Oh, di ko na po babasahin at na, na, nasabi na rin kanina yan. Pero pansinin lang natin sa verse 3, sabi ni Satanas, If you are the son of God, command these stones become bread. Yan yung una. At ang sagot ni Jesus, And he answered and said, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Now, second temptation. Makikita natin sa verse 6. Sabi ni Satan, if you are the Son of God, throw yourselves down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on, the, on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone. Sagot ni Jesus. Jesus said, On the other hand, it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Again, yung number three, temptation. Sabi niya, uh, verse 8, And the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I will give you if you fall down and worship me. Sagot ni Jesus, verse 10. He said to him, Go, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God and serve him only. Now, napansin ba ninyo yung sagot ni Jesus? Parating sinasabi, It is written. It is written. Hindi niya sinabi kay Satan, no, Satan, ako ay anak ng Diyos, umalis ka na. Huwag mo akong tuksoyin. Hindi, nirefer niya sa Old Testament. Alam ni Jesus yung kanyang Old Testament at alam niyo yung, yung mga kinote niya ito, makikita sa Deuteronomy 6 and 8 na binasa natin kanina. Sa kabutihan ng Panginoon, naipasa ang salita. At isang magandang halimbawa si Jesus kung paano niya gamitin ang salita para labanan ang kaaway. It is written. So hindi sayang pag nagsasaulo tayo ng mga salita, pag naaalala natin o talagang ipinapasok natin sa ating isipan at puso para sa ganun, may panlaban tayo sa mga kaaway. Hindi sinabi na kung saan, pag binato ka, inaaway ka, labanan mo rin, sapakin mo rin. Hindi, biglang papasok sa isipan mo. Pag-pray mo na lang. Pray for those who persecute you. Do good to them. ba? Sabi ng mundo, magnakaw ka, mangopya ka. Thou shall not steal. May magandang babae. Nabighani ka. At tinignan mo uli. At nag-isip ka. I will make a covenant with my eyes that I will not look at the virgin. Diba? Thy word I hid in my heart that I may not sin against thee. Si Jesus, ginamit niya yung salita para labanan ang kasalanan, ang kalaban, ang temptation. Ginamit ang salita sa pagpapalakas sa kaluluwa. Ginamit ang salita para labanan ang mga kalaban. Brethren, napakahalaga ng mga bagay na ito. Isang maling pagbigkas, magkakaroon ng ibang explanation. Pero kung word for word, para maging precise tayo, sa natulungan tayo ng Panginoon sa bagay na yun. Ah, mahirap, ano? Pero, 
as an application, brethren. Makikita natin. Alam niyo kung maganda? Number one, mag-invest tayo sa magandang version ng Bible natin. Mag-invest tayo. Hindi ko naman sinasabing King James only, 1611 lang. Ano? Mag-invest tayo sa magandang translation. Hindi tayo makakabili ng Greek and Hebrew Bible at hindi rin natin mababasa yun. Sayang lang. Pero humanap tayo ng translation na kung saan mas malapit sa hurihinan. At kung nakita natin yun, yun ang gamitin natin. Na Biblia, na pagbulay-bulayan natin at isa ulo natin. Magkano ba ang magandang translation ngayon? Magkano ba ang nasbi ngayon? Yung, yung madaling masirang nasbi, 500 eh. No? Pag uh, magamit mo lang ng mga ilang uh, taon, sira agad. Pero pag magandang nasbi na bili mo, hardbound at uh, maganda yung pagkakatahe uh, o dikit, abot ng 1.5, ano? Magkano ba cellphone ngayon? 6,000. Yung 3210 nga, 5,000 eh. Yung bagong 3210, di ba? Oh, 1,005. 2,000. Pero ito magbibigay sa'yo ng lakas. So, mag-invest tayo. At sana kung ikaw ay isang Kristiyano, may Bible ka. Ano, uh, nakakaya naman kung kung ni Bible, ay wala ka. Ay kung wala ka, gawa tayo ng paraan. Kasi kailangan mo ng Bible eh. Kailangan mo. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ako na nga ako nabibigyan kita ng, para, ng Bible. Pero gagawa tayo ng paraan na magkaroon ka ng Bible. Kung kinakailangan magtipid, magtipid para makabili ng magandang version ng Bible. Huwag tayo masatisfy sa uh, pipitugin na translation ng Bible. Brethren, mahirap. Sabi ko nga, tanggalin mo yung nat doon sa isang salita. I shall forget your word. Natanggal yung nat sa kakatranslate. O, iba na ibig sabihin noon. So again, brethren, mag-invest tayo. No? Sa ginagamit natin dito sa church, nasbi. Ano? Sa scripture reading, sa preaching, ayun ang ginagamit. No? Eh, sana kung meron tayong ganun. O, oh, pwede namang King James. At maganda nga kung may King James ka. Ah, pag nagme-memorize ka, ang ganda ng sa mga salita. No? Eh, yung mga iba rito, sanay sa King James. Eh, pag nag-memorize sila, nagsasalita sila, talagang kinukot nila mga die, thou shalt. Ano ba? Pero brethren, yung essence ng salita ng Panginoon, so natin, yun ang gamitin natin. No? Basta, maayos na Biblia. Ikalawang application. Sabi ko nga kanina, buti pa yung mga bata may scripture memory. No, mga bata. At maraming mga teens ngayon at mga singles na galing doon. Daming nung mga sinasaulo. Al alam nyo ba yung katikisim sa ulo ng mga bata yan eh. Saan ba yung uh, memory instructor natin dito? Katikisim. Shorter katikisim. Pati yung uh, theology na kinompress. Mga sinasaulo ng mga bata. Nung lumaki na, naging teens na. At naging... Uh, worker na, a graduate na, sana dala nyo pa rin yung mga salita na yun. No? Ang nangyayari, pag graduate ka na ng uh, bata, ng uh, level 1, level 2, pag tungtong mo ng teens, wala, naiwan, naiwanan yung memory drill sa babae. <laughs> Dapat magpatuloy ito. Ano? At pag ito'y nagpatuloy, challenge sa atin mga maedad na. Dapat manatili na meron din tayong mga sinasaulong mga passage. Ano? Dapat din tayong magsaulo. Kung si David sabi niya, I shall not forget your word. Dapat tayo rin. Challenge sa atin to. Kaya ba natin? Wala po ako sinabing mga techniques, ano? mga paraan para magsaulo. Alam ko, mayroon magsaulo eh. Pero challenge nga sa bawat isa sa atin eh. Ano? Isang application kanina kay Pastor Rolly, paano mo gagamit yung uh, utak mo, yung isipan mo? Di ba isang sabi niya, 
fill your mind with scriptures. Isang application nito, brethren. Mag-memorize tayo. I-memorize natin. At alam nyo po, kung nagkahanap pa kayo ng i-memorize nyo, yung mga, message, mga text na ginagamit dito sa pulpit. Bihira naman tayo kumuha ng isang chapter na pinag-preach eh, di ba? Karamihan ng preaching natin, isa o dalawang uh, text. Minsan, isang, pre isang paragraph lang. I shall not forget your word. Di ba? Kung sa ulo natin to, word for word, ay ang dami na natin nasa ulo. Baka yung romance, nasa ulo na natin, mula 1 hanggang 11. Baka pag natapos itong Psalms 119, nasa ulo na natin yung 176 verses. Yung Philippians, yung, yung uh, series ni Pastor Steve, baka sa ulo na natin yun. Yung first Peter ni Pastor Mike, malapit ng matapos. O brethren, ano, take the challenge. <laughs> Wala sa mga sagot, tulog yata eh. <laughs> Alam nyo, sayang eh. Sayang. Kung pupunta tayo, sa labanan, sa gera. Meron ba tayong dalang bala? Ilang bala dala nyo? Pwede na napaka-importante ng salita ng Diyos sa lugar ng gera. Merong spiritual war na nangyayari sa atin. Paano ka lalaban? Paano mo papatayin yung kasalanan na humahabol sa iyo? Paano ka magiging matagumpay sa buhay Kristiyano? May paglalaban. At ang salita ng Panginoon ay sufficiente para labanan ang ating mga kaaway. Kaya ini-encourage ko kayo, ako rin, ini-encourage ko yung sarili ko. Tayong lahat, mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin ipasok sa ating isipan, ipasok sa ating puso, isulat sa ating mga puso, itali natin sa ating mga li liig ang salita ng Panginoon. Take the challenge. Traffic, sayang yung oras. Kumuha ka ng isang text. Kung ikaw ay nagda-drive, pag traffic, ilagay mo dun sa uh, sun visor mo o dito sa side ng, uh, uh, ng aircon mo, instead na cellphone yung kinuk uh, pinipindot mo roon, ilagay mo yung text. Hindi pa mainit ang ulo mo. Relax na relax ka pa. Pero pag nag-go, huwag mo nang tignan. Baka ma-discrasya ma ka pa eh. Pag traffic, nakaupo ka kahit maliit na upuan. Nakakapit kang ganoon. Isang maliit na note. Sa cellphone mo, ilagay mo sa cellphone mo. I shall not forget your word. Alam ko mahirap, brethren, pero that's the challenge. Naman tama, sa Christmas fellowship natin, marami na magme-memorize. <laughs> Meron na kayong nasa isip na Romans 8, Romans 12, Psalms 119. Brethren, sa susunod na pagtitipon, eh sana may nadagdag na kaalaman at masalita sa ating mga puso. So, lastly, sa mga kaibigan natin, may bibigay ako sa inyong text na dapat nyo rin sa uluhin. At ito po yun. <clears throat> ito maganda tong text eh. Kung ikaw ay punong-puno ng pagpapala, kung ikaw ay uh, pinagpala ng uh, lahat, uh, material, physical, re relationship, ito tandaan mo po mo kaibigan. Romans 2 verse 4. Do not think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience 
not knowing that the kindness of God leads you to repentance. Kaibigan, mabuti ang Panginoon sa iyo. Pero ang kabutihan nito na dapat magtungo sa pagsisisi. Romans 2, 4. Or, kung magpapatuloy ka sa kasalanan, alalahanin mo ito. Romans 6, 23. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaibigan, para sa ito, sa uluwi mo at huwag mong kalimutan at pagbulay-bulaya mo ang salitang ito. So mga kapatid, in closing, <clears throat> ako na mauuna, I'll take the challenge. Chinalis din kasi ako ng, uh, ng isang elder nung pinakita ko tong manuscript ko sa kanya. Mas maganda raw kung sisimulan ko. Hindi yabang, but as an example, ano? Psalms 119, verse 9 to 16. <clears throat> How can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word. I have sought you with all my heart. Do not let me wander from thy commandments. Thy word I have, I have hid or treasured in my heart that I may not sin against thee. But you, O Lord, a blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips, I will told of all their ordinances. I will told of all their ordinances according to thy mouth. I have delight or rejoice in the way of thy testimonies as much as in all riches. I will meditate on thy precepts and regard your ways. I shall delight in your statutes and I shall not forget your word. Let's pray. Lord, magsasaulo kami ng inyong salita, hindi para magmayabang at ipagmalaki sa mga tao, kundi maggamit namin ito sa pakikibaka namin sa aming mga kaaway at sa pagpapalakas ng aming pananampalataya sa inyo. Tulungan nyo kami, Panginoon, na hindi masayang ang inyong salita sa aming mga puso. Tulungan nyo kami sa bawat segundo at oras na pinagbubulay-bulayan namin ang inyong salita. Sana po ay maisulat namin ito sa aming mga puso at hindi namin makalimutan. Pagpalain nyo ang mga bagay na ito. In Jesus' name we pray. Amen.